三百五十令吉起哦，就可以制作你们专属产品动画影片了。如果有兴趣哦，欢迎快快联系我们或 B N 我们呀！疫情当下，我们一起加油，一起创造奇迹吧！三分天注定，七分靠怕变哈。我们大家都知道，人生未必一帆风顺、顺顺利利。只要有诚信和努力学习、努力工作，通常人生就不会太糟糕了。但是因为这个世纪疫情哈，很多即使过去或现在都非常努力的朋友，都无能为力，无法幸免。如果你们不小心成功度过这个难关哈，你们会想去哪里拜拜求平安、还愿求财呢？来。看看我们的介绍有没有你们想去的地方啊？首先，我们先要带你们去的就是 s t i a One 的朵贝宫。说到全国最大的朵贝宫哈，相信大家都知道，在 s t i a One 这里，这里的朵贝宫哈，观音菩萨和天后娘娘，也就是妈祖，石雕金身哈，有四十八尺高，以及大小不一、各神圣的金身，总数超过百多尊哦。这里就如神仙住的地方，这里的朵贝宫庙哈，加上美丽的海边哈，简直就是仙境啊！最重要的是，据说这里的朵拜宫哈非常灵验，有求必应，要拜拜求平安哦，一定要来这里啊！再来，我们要去的就是奢浪财神爷庙。听说这里很多信徒哈拜了之后回去，不管是事业、学业都顺利了许多，而且很多朋友来这里还发了不少横财啊，然后又静静的回来答谢哦。不说不知道哈，这里的财神爷爷哈其实已经慷慨了好多年，你和财神爷爷有没有缘分，还得你们自己亲自。来见他一面哦！冰城巴都高万，印度娘财神爷爆黄林摸效果，你们听过了吗？这可是哈、哦、求财而闻名大马，新加坡、泰国，更远至印度的信徒哈、哦，都不惜千里迢迢哈、哦、前来大马这里膜拜。这庙里供奉这据说是哦全印度最富有的印度财神 Venus， 难怪来求财的人哈、哦、必定有收获。对的，有一拜祭中奖之称的角仪拿督公公哈、哦，你们一定要去看一看。虽然这是一个小小的路边拿督公哈、哦，身穿黑衣，左手拿元宝，但这里的拿督公哈、哦、就是特别的慷慨，几乎有求必应，经常派财给附近的居民，还有来这里膜拜的民众哦。很多民众膜拜之后，车牌号码都会开大奖。但要记住，这里的拿督公哈、哦，就是不喜欢民众来求字，也不要猪肉和酒类哦。来这里拜一拜哈、哦，你们的薪水字 lucky number 哈、哦，自然而然就会开了。如果你们和拿督公公哈、哦、有特别的缘分，也可以去看看华东那里的拿督公。这里也是因为盛传经常派财而引起广大人们的关注哦，这也是我们北马搞怪团会介绍你们去看看的原因啦。有没有这么厉害，就需要你们自己来见证才知道啦。据说每一期要、哦、来膜拜的民众一定会中奖，信不信由你啦。神明对你们来说可能是司空见惯了，希望挑战不一样的旅游体验的话，或许幽灵之旅哦会更适合你们。喜欢不一样体验的朋友，你们要注意了。首先，我们会带你们就是来到冰城柔府村这里的小冯来。这里的小冯来哈、哦，据说是清朝时代已经有了。很特别的是哈、哦，就是这里的神像都摆放在石头缝里面哦，而且里面非常阴凉。在晚间来这里哈、哦，更是伸手不见五指，非常漆黑。据师傅说哈、哦，这里的洞里面供奉了不只有神明，地上角落还有供奉这四女鬼哦。你们信不信？啊！想挑战的朋友，后果要自负啦。高烟鬼屋九十九扇门，你们听说过了吗？这一间九十九扇门哈、哦，是当地相传经常有幽灵出现的地方，非常阴森。虽然年久失修哈、哦，但是还可以看得出当年的奢华和这建筑物的精致设计。很意外的是哦，这间屋子哈、哦，虽然已经过百年了，但是这建筑物还是非常坚固，只是有些地板真的腐蚀了。这里也是当地相传晚。间经常有日本兵在抄布的声音，现在是私人种地，你们擅自私闯的话，可能要负上法律的责任哦。冰城闻名的百年鬼屋，非热闹百年山庄莫属了。这里的百年鬼屋哈、哦、闹鬼的故事有分为三个版本，除了女子殉情沦为孤魂野鬼的说法之外，这里也曾传出载满无人头的鬼车出现，以及前屋主的儿子及一名女子先后掉入池中毙命的传言。
。而这里是一个非常华丽的大宅，最特别的就是屋内有一个很深的泳池。后来因为闹鬼的原因之下，屋内大宅被荒废了，现在应该被封了，也杂草丛生，非常危险，不建议私闯哦。那么说到云顶，大家应该非常熟悉，这里闹鬼的事件哈、哦，大家应该习以为常，也常常听说过，甚至很多朋友也可能在这里遇过幽灵的遭遇哦。但是如果你们想被遭遇的体验的话哈，建议你们在凌晨十二点过后啊，一个人在云顶的公寓走一走，对，一个人走走。据说一个人凌晨在这一座公寓参观每一层楼，尤其是七楼和十四楼，会遇到幽灵的机会特别高。信不信由你，不相信可以自己去试一试吧。War Museum 也是冰城非常著名的战争博物馆。如果你们想要有一个安全又放心的幽灵之旅，这里是一个不错的选择哦。这里有炮台。监牢、砍头厂等等，都是战前遗留的痕迹，而且子弹打在墙上的痕迹哦，还清晰可见。即使下午过来参观哈、哦，也会感觉非常阴森森。如果在晚上才来参观哈、哦，更是特别刺激。管理员说哈、哦，如果幸运的话，还可以隐隐约约看到日本兵在那里游荡，可能的话哈、哦，幽灵还会在树上和你招手哦。谢谢大家观赏北马搞怪团。以上纯属分享过去的民间传说，不建议大家私闯。如果你们私闯的话，当然必须提醒敢死队的朋友们，后果要自负哦。如果你们喜欢这影片的话，希望大家点赞和多多分享，也可以在下方留言。希望我们下一期想讲什么。最后也希望大家记得 subscribe 我们 YouTube channel， 还有我们 Facebook page。拜拜。